ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡിസൈനിങ് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസിൽ ഒന്നാണ് ഡിസൈനിങ് ഇപ്പം ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സമയമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ ബാക്കി എന്തിനായാലും ഡിസൈൻ ആയാലും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിങ് മാത്രമല്ല പല പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഡിസൈനിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് വളരെ സമയം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പാണ് ക്യാൻവ ക്യാൻവയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം പി പി ടി ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാൻവയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഡിസൈനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടും ക്യാൻവ ഒരു നല്ലൊരു ആപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോയിലോട്ട് മാറേണ്ടി വരും എങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ക്യാൻവയിൽ ഉപയോഗങ്ങളും ക്യാൻവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ക്യാൻവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ക്യാൻവയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു ജിമെയിൽ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫേസ്ബുക്കായാലും മതി ജിമെയിലായാലും മതി എങ്കിൽ ജിമെയിൽ വെച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടീച്ചറാണോ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എ ടൈപ്പാണോ ലാർജ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ആത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആണ് മുപ്പത് ദിവസം ഫ്രീ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് ഈ പേടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇഷ്ടം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഡമ്മി കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അപ്പം അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവയുടെ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു തരാം ചൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ടൂട്ടോറിയൽ പോലെ തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചു വന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഒരു ടൂട്ടോറിയൽ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാണ്ട് അത്ത ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് കാരണം എഡിറ്റിങ് ആഡ് ചെയ്ത് യുവർ ഓൺ ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഹോം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിസൈൻസ് ബ്രാൻഡ് കിറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ടീം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനിൽ കസ്റ്റം ടോം എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റം വല്ല പിക്സൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലിന് വേണ്ടിയോ യൂട്യൂബ് തമ്മിലിന് വേണ്ടിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് പുതിയൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള സൈസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം അവിടെ സൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഞാൻ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് തമിഴ്നാണ് ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവിടെ കണ്ടത് ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പ്രോ ആണ് അത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡമ്മി വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത അവിടെ കിട്ടും പ്രോ കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രോയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോ നല്ലതാണ് പേട് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡമ്മി കാർഡ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരും ഡമ്മി വെച്ച് ഡമ്മി കാർഡ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഓൺലൈക്ക് വരിക സിമ്പിളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമുള്ളെടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എലമെൻ്റ് ആയാലും ഹെഡിങ് ആയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെടുത്ത് വയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം വൃത്തിക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ മൊത്തം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വൃത്തിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്ലോഡ്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം നമ്മളെ ഫയലിലുള്ള നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറ്റും പറ്റാത്തതേ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഫിൽറ്ററുണ്ട് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല തമ്മിലേനും ടെമ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ക്യാൻഡോട്ട് ഫുൾ ഫുൾ എഡിറ്റിംഗ് ഇവിടെ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഈ ക്യാൻവയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ആ സൈഡിൽ കയറി സൈഡിൽ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്കിനി ഹോർസോട്ടിൽ അങ്ങനെ കുറെ എഡിറ്റിങ് ഹോർസോണ്ടിലായിട്ട് മാറ്റാനും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ മാറ്റാനും അങ്ങനെ കുറെ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലത് മാത്രമേ പ്രോ ഉള്ളൂ ആ പ്രോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയാൻ അതേപോലെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്ത അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിലോ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് അവിടെ പി എൻ ജി കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പി എൻ ജിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പി എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി ഫോമിലാണ് അതിലും പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലും ജിഫും പി ഡി എഫും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും പറ്റും അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് ശരി എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും തമ്മിലെ പോസ്റ്റ് ലോഗോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഫ്ലൈ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറി ബാനർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെനു എല്ലാം ചെയ്യും പോസ്റ്റ് കാർഡ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് ബാങ്ക് കാർഡ് ലെസൺ പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ടിക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി വീഡിയോസ് അത് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വായ വായന എല്ലാവരും കുറവാണ് അപ്പം വായനയേക്കാലും നൂറ് മടങ്ങ് ഉപയോഗമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് പോലുള്ള കാര്യം കാര്യം അത് പിക്ചറായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവും പിക്ചർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് വളരെ ഉപയോഗമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നല്ല എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇത് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ബെറ്ററാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്ന കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ പിക്ചർ വെച്ച് ഡയഗ്രാമായിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് ആൾ ശ്രദ്ധിക്കും അതാണ് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സിന് ഉപയോഗം പോസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചത് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം പല പല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം അതൊക്കെ കുറേ മെത്തേഡുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി ഫുൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പിക്ചറോ എന്തും ഇതാണ് പ്രത്യേകത ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഒരു ക്യാൻവ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വീഡ
പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റാം താങ്ക് യു